Estamos grabando hoy, día 18 de julio de 2020, y son las 4 y 26 minutos hora de la noche. O sea, tenemos a Luis Anibader. Vamos a ver, Luis Anibader, presidente de la República Dominicana. Pues muchísimas bendiciones también a República Dominicana. Vamos a ver por primera vez a esta persona, a Luis, que le tenemos en esta mesa. Vamos a ver la salud. ¿Cómo está Luis en la salud? Vamos a hacer la pregunta. Vamos a ver cómo está Luis. Recordar siempre con cariño y con respeto, no tengo nada preparado. Lo mismo que yo vea, lo mismo que tú vas a saber en estos momentos, porque estamos en vivo y en directo, porque lo hemos conseguido. Gracias a ti por tener tu paciencia. Gracias, mis amores, mis amigos, mis amigas. Gracias siempre por vuestro cariño. Bueno. Ay, las energías negativas. Cuidado, cuidado, Luis, por favor, cuidado, protégete un poquito. Tenemos el juicio, el diablo y la luna, momentos de energía negativa, de que estás absorbiendo algunas fuerzas extrañas, fuerzas de personas que realmente te quieren tumbar. Así que tú, lo mejor de todo en salud, que tienes el mago también, ¿vale? Tienes el mago al lado de la fuerza, lo que nos está indicando realmente persona de fuerza, también de sabiduría. Sois muy parecidos, Wanda y tú, tendréis que, no sé si os conoceréis o conocéis, pero haríais muy buen equipo y sobre todo como una muy bonita amistad. Tenéis cartas muy, muy similares. En estos momentos a nivel de salud, a nivel energético, has perdido mucha energía en el camino. Sí, necesitas recuperar tu fuerza, necesitas realmente eh, recuperar tu energía para seguir fluyendo. Pero gracias a Dios veo que la vas a recuperar en cuestión de cuatro o cinco meses. A partir de ahí la energía se recupera. Tienes la sacerdotisa, la templanza, el ermitaño y por supuesto el mundo cerrando lo que es esa maravillosa tirada, lo que nos están indicando, que vuelves a recuperar tu energía, tu vitalidad, y que las cosas fluyen y van a fluir muy bien a nivel de salud. Así que, quitando, que deberías de protegerte un poquito, lleva un amuleto, Luis, Luis, lleva un amuleto de protección, una turmina negra, un onix, una sabache, para que realmente te ayude un poquito a liberar de energías negativas, pero no hay nada más te veo fluyendo y te veo tirando hacia adelante. Así que muchas, muchas bendiciones a nivel de salud. Vamos ahora a nivel de trabajo. Luis Anibader, a nivel laboral, ¿cómo le va a ir ahora que es presidente? Muchas felicidades de República Dominicana. Muchas felicidades. Vamos a ver. Recordar con cariño, con respeto, no tengo nada preparado. Grabando 18 de julio de 2020... Y son las 4 y 36 minutos hora de la noche. Madre mía, si es que para vosotros tenéis la culpa, ¿eh? Siempre tenéis la culpa. Pero bueno. Momentos de crecimiento. Va muy bien, este hombre va muy bien. Venga, vamos a ver. Luis Aibader, República Dominicana. Yo creo que se ha venido muy bien hacer este cambio, esta transición a toda la gente hermosa, porque necesitabais realmente que algo cambiara, que la, eh, las entidades, las energías cambiaran. Vienen cosas muy buenas para vosotros, los que estáis en República Dominicana. Este, va, todo además va a fluir muy bien a partir de últimos de este año, primeros del año que viene, las cosas van a mejorar y va a haber dinero, dinero en República Dominicana. Así que, ¿vienen nuevos de puestos de trabajo? Sí. Noto como que las cosas realmente mejoran y sobre todo siento como que las ganas de tirar hacia adelante y de fluir muy, pero que muy bien. Así que, ¿vamos a decir que a este hombre le va a ir muy bien? Sí. Termina con la rueda de la fortuna diciendo, aquí estoy yo, me voy a hacer la presencia y quiero que todo fluya muchísimo mejor. Así que muchas felicidades porque tiene cartas muy interesantes. Tiene el loco, tiene el ermitaño como persona que va a trabajar y va a luchar mucho por el pueblo, le va a echar muchísimas ganas, muchísimos kilos y que él realmente yo creo que va a ser uno de los mejores presidentes que vais a tener o hacía mucho tiempo que no tenéis en República Dominicana. Así que con... e incluso sobre todo también le hablan del padre. No sé si el padre también es político o tiene que ver algo o algo importante que tenga que ver con el padre, pero le marcan al lado de él el papá como protección, como fortaleza, como que de alguna manera yo creo que o le motivó o algo pasó con el padre, que si vosotros sabéis algo más, 
me lo podéis dejar en comentarios porque es la primera vez que veo a este hombre. Pero va bien, sí, le, des, le deseamos buen éxito también. Y sobre todo, va a traer cosas muy interesantes para vosotros. Amigos, amigas, felicidades porque así va a ser. Así que vamos con todo ahí a República Dominicana. Claro que sí. Os mando un súper mega besito y muchos, muchos abrazos de Lucio Veo en el siguiente programa, aquí siempre, con vuestro amigo Fernando Javier Cous, espiritual.